自魔族降临圣魔大陆起，便存在着七十二柱魔神。魔神之间以实力为尊，因而排位常有更迭。但唯有日月星三柱，为七十二魔神永恒的中心。其中，日柱魔神皇为魔族之首，以其强大的血脉之力，统领全族。是魔族乃至圣魔大陆第一强者，月柱月魔神，实力仅次于魔神皇。皎月清辉下，他便是夜之主宰，轻易可毁城池，摧山海。而星柱星魔神，对比前两柱，虽无明确的战斗能力，但他却仍是魔族令人畏惧的存在。只因星魔一脉，可掌控星轨法则，世间万物皆入星盘，尤其操控。虽无法战斗，却能运筹帷幄，知晓过去未来，更可改天地规则，逆转结局。看来他们已经很好的完成了任务，如今。只差一步，我们就能拿到神歌。殿下，他们现在应该在梦幻神殿里面等待我们。那就去完成这最后一步蕴含了整个梦幻天堂的法则之力，你们是无法挣脱的。我杀了你！别嘴硬，大阵会逐渐剥夺你们的所有能力，很快你们就会变成两个废人。四大神殿并没有被破坏，而其余继承人身死
，都是因为被剥夺了力量。能做到这一切的，恐怕只有你了。退步，可以动用法则之力的神格。没错，现在用在你们身上的法则之力，是其余继承人的千倍百倍不止。今天必死无疑！不是让你不要出来吗？哼！肆意损毁梦幻天堂，残忍的屠戮生灵，我一定要代替自然女神亲自审判他们！果然只有这样，你才会现身呢。时间之始，规则运转；万物之末，法则逆转。殿下，最后一步已成，现在整个梦幻天堂已由您掌控，神格也将是我们的囊中之物。干得不错，终于没必要再为他们演戏，让他们感受一下什么叫真正的法则之力。遵命，殿下。锁链在反向吸收我们的力量。啊啊啊可能？你怎么能逆转梦幻天堂的法则，并据为己用？你能布下四项大阵，我们自然也能布下逆转法则之阵。在梦幻天堂内部阵，我不可能察觉不到。是在其余继承人去攻击四大神殿的时候吧？先是让所有人都以为你们的目标是击溃四大神殿，分散了我们的注意力。然后在这里布下逆转大阵。既然你们早就能推算出梦幻神殿的位置，却仍旧大费周章，说明你们的目的只有一个：逼迫神格现身。能想到这一步，还算不错。神格若想隐匿，不知还要耽误多少时间。果然很值。也太想看我了！你以为单凭一个逆转大阵就能抓住我？谨遵自然女神法旨，在此梦幻天堂危难之际，请您降临，金玲珑。金玲珑乃梦幻天堂真正守护神，拥有百万灵力。纵使献出我的肉身，也一定要将你们诛杀！我说过，你已经是我们的囊中之物。那条精灵龙，就让它继续沉睡。怎么会这样？就连精灵龙都一早被算计。不仅如此哦，召唤精灵龙会削弱你的自然之力。现在我们就可以更快的得到你。所以，这也是计划中的一环。放开他！好了，终于到你了。在梦幻天堂内可能发生的一切都被我计算，而唯一改变过我星盘的神类，你还能破我的局？你星盘中的变数。就是他。是的，殿下，梦幻天堂之行
，要获取神格，最关键的一点，就是逼神格主动现身。围绕这一点，我在出发之前就做过演算。在那次演算中，将精灵龙震出局后，再将梦幻天堂内所有生灵屠戮殆尽，四大神殿皆属祸患，神格自会现身，变成我的囊中之物。但现在。星盘却出现了变化，有颗星星偏离了轨道，搅乱了我的星盘。但很奇怪的是，那颗星星的轨迹却被某种力量遮蔽。以我目前的能力，无法去推演它的动向。于是我必须做出改变，重新布局。我在星盘上推演了一百二十六次，终于找到一个万无一失的结果。我将为他们挑选好对手，以及最后的葬身之地。只有这样，才能走到最后这一步。能灭我族六位继承人，在将计就计布下请君入瓮这种局，身为平凡的人类，你已经做得很好了。但走到这一步，你们已经完全没有翻盘的可能。所以，你还能破我的局？看来，他与其他人类废物并无区别。如果能更有趣就好了。殿下，我的最后一步已成，请您获取神格。虽然比我预计的还要容易，但父皇应该会高兴的。他终于。可以成神。陛下，事情办得怎么样了？我已为您筹谋好了一切，但最终能不能获得神格？还在于您自己。哼，从一开始我就想到，既然你们能获得神格，那就只需要将神格藏在一个你们永远也得不到的地方。静静，小心！之上的味道，好险，差点就坚持不住了。放心，一切都在我的掌握之中。也许你该多推演一次，看好了，这才是真正的请君入瓮。触怒无极无之传承者，皆化为怨灵养分，虽无一起，长眠于此，永生永世不得脱身。原来如此，难怪我推演那个人类的星盘却毫无所获。原来真正保护他、阻碍我推演的，是更高等级的存在，是长夜天才。谢谢你，光明之子。<笑>我们竟然能打败魔神皇的继承人，团长实在太棒了！殿下，对不起，是我无能，将您置身危险之中。在这里，我连心盘都调动不了，我辜负了你的期待。门迪，你的最后一步结束了，而我的第一步才刚刚开始。我行之一，解放！
用火出弹药。我那边解决完了，过来帮我。哼，不需要，我的猎物我自己解决。不，你一定需要，因为这可是专门用来对付你的。龙团长，他的力量归你了。月夜，你这个叛徒！
惜呀、啊，扛不过我一拳。怎么就没了？体验时间也太短了。光头，瞧你那嘚瑟样。这个，你们看看给谁？我已经有一个了，不能太贪心了。他的能力是力量强化，配合你的巨灵神之盾，应该有奇效。谢谢你，赵芳芳。嗯。接下来，我们就关闭这边的能量核心。我们这边的任务已经完成了，先返回神殿汇合吧。嗯，他们回来了，你们辛苦了。我们是第一个完成任务的。是的，谢谢你们。现在整座神殿范围都变为了我的原理空间，空间内所有物体都能被我随意操控，而你只能成为笼中鸟雀。到七阶巅峰，或许还有机会和我一搏，但你现在只有七级六阶，在我的原力空间里，毫无还手之力。是时候了，快用法则之翼！不演了，马上与他偶受。包裹，我的力量，将他们捣乱，害得副团长差点受伤。麦克，哎，刚刚那股嚣张劲儿呢？哼，这，这他干了什么？哈哈，这就是七阶。我们在代表梦幻天堂，禁止你使用超越梦幻天堂规则之上的力量啊！这可真不错呀！辅助吧，魔族。可能，这可是我的力量。你想要啊？那还给你啊！啊啊啊啊远程控制的能力正好适合你
，谢谢副团长。接下来，只要关闭这边的能量核心。副团长，我们一定是最快的。怎么了？嗯，地上怎么还有个传承之冕？我们这是什么无敌好运气、啊！这力量似乎是属于马西洛的。副团长，你快把它吸收了吧。殿下。这就是最后一个阵脚了。嗯，接下来就去见识一下那位变数。是你们，和你们一起对付他。不要相信他。下一个就轮到你们的阿宝殿下了。龙团长。和你合作真是令人愉快。嗯，这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了。如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代心魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和心魔神对抗。那就让我们拭目以待。嗯、我们走，他也要降临。光明之子，他来了。这样就能把我杀死？只要你们一放松警惕，就准备给我等死吧！芈月万仞。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象。封神殿应该已经得手了。本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。一旦成功拿到神格
，整个莫幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。韩宇，加快速度！刚才的战斗耗费了我们不少时间，必须尽快赶往水神殿。无论如何，也要阻止魔族的破坏。可以了，殿下。第一个阵脚已布置完毕。嗯，走吧，去下一个地方。真本事，弱，非常弱，弱的可笑。啊，这么扛揍的吗？我的每一个万甲，都重达三千七百四十斤。啊，虽说我早已习惯这个重量，但解开他们后，才是我的完全状态。危险，别冲动。神殿马上将不复存在。又又想想要破坏神殿？哼，先问过我们。
的钢铁魔兽扭转战局。地面看起来挺强的，但我们也不住。哼，魔虫小计，好快！太慢了！副团长，不要再现！看我这升级后的千岩射线，绝对有他好受。丝毫没有被破坏的痕迹，神殿的能量核心也在。看来魔族还没到，不对劲。合作吗？
的攻击太强，正面对上毫无胜算，看来只能。团长，还记得我说过要送你一个大礼物。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转，都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，已经是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵异变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子，她拼尽一切来守护圣魔大陆。最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际。他强行将自己的神核剥离出来，用仅剩的力量创造了梦幻天堂，用以放置神格。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格，不错，还这里，正是梦幻天堂的核心，梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯，可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上，魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的。则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊！神格是神明力量的来源与核心，我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量
，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可因为魔族的屠戮，随神的梦魇如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂，四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇。而这也正是四大神殿最脆弱的时候，魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子，嗯，我想请你帮我。啊，看来他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。文迪。看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之线，预见未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好。一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是，出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说，想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务，都归你的越野商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。哦，宝哥，我也过去了。月姐，等等我。殿下。这样的女人，才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下。我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组、嗯，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊
。我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之印，接下来我将告诉你们如何使用。婴儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊啊、我们要快点了。来小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏真是一座美丽的神殿，毁掉它可真令人心痛啊！<笑>天使碎梦，奏出你悦耳的乐章吧！多么动听的哀鸣啊！<笑>别急，序曲之后。才是更华丽的乐章。眼睛怎么有点眼熟？让我想要匍匐跪拜。正好，正好，那就把他的眼睛安在我的肩上。那也得看你有没有你的实力。去！来呀、啊！你在逗什么？看你把秦四风的无限释放攻击，如若不解决，我的灵力迟早都会被他耗完。别、啊！黄鱼。黄龙吟，念，显音之舞。破坏了我的天使碎梦就没事了吗？<笑>这天使碎梦是用我的灵力化成的，而我的灵力则是用不完的哟。他<笑>能吸收周围的任何元素，转化为他的能力。这样一来，他的灵力岂不是永远不会枯竭？天使碎梦，加强吧。你的眼睛，我挖地了！<笑>不能再拖下去了，得想办法激怒他，给他击溃魔神之印。我<笑>吧，你掠夺我的夜星吧！这就是你的全部能力了吗？到现在都没伤到我！<笑>看来，地球族魔神继承人也不过如此
你说什么？我说你太弱了。说自己是魔族继承人，死我了！我要把你们两个死了！我神之意，也罢。现在我就让你看看，第九柱天使魔神继承人痛苦的怒火，天使降临，罪恶之怒。起这毁天灭地的伤害吧，的确很强，但我等的就是这一刻。<笑>就这玩意儿也想和我斗？法则之意，我夺。怎么回事？我的灵力在流失，大招也失效了。这就是梦幻天堂给你的回礼。法则之意，能将你超越梦幻天堂规则之上的能力强行剥夺出来。现在该我了，天使降临，罪恶之作。刚才一直激怒我，就是在等这一刻。不错。啊啊啊啊啊啊啊啊、能将超越梦幻天堂规则的能力强行剥夺，这法则之印，简直就是他们的克星。韩宇，这个传承之冕能加速灵力的恢复，最适合处在团队辅助和治疗位置的你。团长，这……嗯。谢谢，不用客气。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象了。封神殿应该已经得手。本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。啊不要再往前了，刀外出鞘就能消杀断食。那个灵炉已经有彩儿姑娘在挑战了，只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。哈、哦，不好意思啦，我不知道你们人类这么守规矩的。不过既然你都这么说了，我这就走。收回刚刚的话，你竟真能伤到我，厉害呀、啊！他的伤口竟然
瞬间就恢复了。等收拾完你，我再去收拾那个女的。好，要不我留你一口气吧。嘿嘿嘿，让你看着我杀掉他，反正你也杀不死我。哼，去试试，还没有我除不了的魔。啊，战意又增强了呢，让让你把战意提升到极致吧。废<笑>话、啊。<笑><笑>竟然斩天了，而且他到现在为止都没有出杀招，似乎在等什么。你怎么了？没力气了吗？要不你还是乖乖被我杀掉吧。反正你和那个女的，迟早都要死。哼，彩儿姑娘，是我兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰她。朝天三缺，倒退百万邪魔。斩九天银河，断周天诸神，朝天一切，踏山河。只要被我伤到，恶魔之花就会被种下。而我的恶魔之花最喜欢强烈的战意，你战意越强，它就长得越快。一旦它发力，哎呦，那你就只能等死了。怎么样，害怕了吗？嗯、费了半天劲儿，连我一丝毫毛都未伤到。天二去，九天。都是徒劳，你杀不了我的，我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花就快要绽放了，那时我会好好把你吃掉。为什么还有第三刀呢？朝天三缺，断诸神。杀掉你之后，就没有人阻挡我去干掉对面那个女人了。我绝对不会让你伤害龙兄弟最重要的人。
逼得我解开魔神之印才挡住这一击。我第一次看到盛开的如此美丽的恶魔之花。我杀了你，宁死都要拦住我。没想到，你自己送上门来了。没想到你和他同样天真。好凑成一对儿了。这些愚蠢的人类，你居然还带在身边！我那个都被弄成渣了、啊。马西洛真菜，居然还留了一个。啊，真无聊啊！这里一点都不好玩。<笑>冷小公主、啊，你要是无聊，可以玩玩这个。恶、啊、心。啊<笑>不喜欢，那就换一个。他的眼睛更好看。其他人都遇害了，能好整。这里是哪？什么情况？我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了。这是哪儿啊
你该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是盗放一样？不是盗放，是干预。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制。按照我设定的结局走下去。太子殿下，魔族所有人都到齐了，干掉他。我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我杜子恶，纵横江湖，最爱诗会。对了，把你上次的刀，谢了兄弟，一点心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。尊敬的光明之子啊！请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂。